Salam, müəllimlərin işe qeybulunda iptal sinif müəllimlərinin e, riyaziyyətdən düşen suallarının bir neçəsinin izahına baxaq. Birinci sual belədir ki, ölçüləri 8, 8 və 20 cm olan paralitli şəkilində olan pendiri tili 4 cm olan kub formalı qaba yığdılar. Neçə qab lazım oldu? Demek ki, əgər biz bunu qablara yığırıqsa, mə həcimləri tapmalıyıq. Birinci, düzbücaqlı paralitinin həcmi V bərabərdir tillerinin uzunlukları hasili yani A vurak, B vurak, C eğer biz bunu hesablasak V beraberdir 8 vurak 8 vurak 20 bu da beraberdir 1280 santimetrin kubu ve düz bıcağı parlipetinin hücumu oldu 1280 ve kubun da yine kub formalı kubun da hücumunu tapmalıyıq kubun hücumu bildiğiniz gibi A vur A vur A yani A'nın kubuna Bərabərdir. Bu da beraber olacak 4'ün kubu. Yani 4 vur, 4 vur, 4. Bərabərdir 64 santimetrin kubu. Demek ki, düz bıcağı paralipid formalı pendiri biz bax, 64 santimetr kub olan, həcmi olan e, kub formalı qablara yığırıqsa, demek ki, neçə qab lazım olacak bizə? 1280'i bölürük 64'e. Bərabərdir 20 qab lazım olar. Növbəti sual. Hacmi 27 kub santimetre olan 4 deyini kubu yanaşı düzlükdə alınan figurun tam sətinin sahəsini tapın. Demek ki, hacmi 27 kub santimetre olan 4 deyini kub. Yəni, bir nesinin hacmi 27'dir. Demek ki, onda biz kubun tilini tapa bilərik. Bildiyiniz gibi, bayağı dedik ki, V neye beraberdir? A'nın kubuna beraberdir. Və bu isə beraberdir 27'ye. İndi hansı ədədi 3 dəfə bir-birinə vurduqda 27 olar. Adimdir ki, bu ədəd 3'dür. Yəni, 3 vur, 3 vur, 3 edər 27. Demek ki, kubun bütün tillerini, tilleri nə qədərdir? 3 santimetredir. İndi həmin deyir, baxın, bu kubu, yəni 4 dənə eyni bu kubdan yanaşı düzlükdə, baxın, 4 dənəsini yanaşı düzlükdə Alınan, ayrıca ki, düz bıcaqlı paralipet alındı. Həmin e, düz bıcaqlı paralipetin tam sətini, sahesini soruşur. Demek ki, bura gördüğünüz kimi 3'e beraberdir. Yeni olduğu kimi kalacak. Hündürüyü olur yine 3, hündürük değişmir. Değişin ancak neyi olacak? Baxın, uzunluğu olacak. 3, 3, 3, 3. Yeni burada 3 olur, burada, burada, burada. Yeni neyse olacak? 12 olacak. Yeni eni neye beraberdir? 3'e beraberdir. Ve alınan düz bıcaklı paralipedin uzunluğu 12, eni 3, hündürüyü ise yine 3 olacak. Tam sətin sahası düsturu S beraberdir. 2 vurak, A vurak, B. Üstüne gel A vurak C, üstüne gel B vurak C. Kıymetleri yerine yazsaq, S beraberdir 2 vurak, A vurak B, yəni 12 vurak 3. Üstüne gel A vurak C, yəni 12 vurak 3, üstüne gel B vurak C, yəni 3 vurak 3. Beraberdir. 2 vurak, 12'ni 3'e vururuq 36, digeri de 36 edir, 3'ü 3'e 3 vururuq 9. Beraberdir. 2 vurak, 36, 36 edir, 72, üzerine 9 geldik de 81. 2'ni 81'e vurduk da cevab olar 162. Növbəti sual, zəri bir dəfə atdıqda üst üzə düşən xalların 5'dən kiçik tək ədəd olması ehtimalı tapın. Demek ki, ehtimal tapdıqda, yadda saxlayın ki, sürətdə ya, məxrəcdə yazırsınız mümkün halların sayı. Mümkün halların sayı. Sürette ise yazırsınız elverişli halların sayı. Yani bu, mesela A hadisinin ihtimali olsun. Yani tapmak için bu kaydını bilmeliyik. İndi baxa. Deyir, eğer biz bir zer atırıqsa, onda mümkün halların sayı olacak 6. Çünkü zerde bildiğiniz gibi birden altıya kadar hallarda. Dersi yaxşı, biz esas lazım olan elverişi halların sayını tapılması. Birden altıya kadar halda, ne bize deyir, beşten kiçik təkide dolması. Beşten kiçik ətler hansı vardır? Bir, iki, üç, dörtdür. Lakin bizde deyir ki, təkide dolması. Təkide dolması deyirsək, iki ile dörd artık götürə bilməri. Ancaq hansıya götürürük? Bir ve üç. Demek ki, neçə hal oldu? İki hal oldu. Elverişi hallarının da sayı oldu iki. Getirip süratle yazdık. Altı da ki, ixsar gedir, cevab kalır 3 bir. Demek ki, cevab olur. Yekun cevab 3 bir. Növbəti sual. 
Tərəfləri natural ədətlər olan düz bucaqın sahəsi 24 kvadrat metrdir. Neçə belə düz bucaqlı var? Düz bucaqın sahəsi bildiyiniz kimi S bərabərdir. M vur uzunluqdur. Bura A, uzunluğu A götürsə, eni B götürsə, A vuraq B. İndi hansı natural ədədləri bir-birinə vurduqda 24 edir? Ona baxmalıyıq. Biz, yəni, sayma yolundan tapacaq, seçmə yolundan tapacaq. Demək, hasili 24 olan ədədlər. Biri 24-də vurduqda, sonra 2-ni 12-ya vurduqda, 3-ü 8-ə vurduqda və 4-ü 6-ya vurduqda olar. Demək, neçə hal oldu? 1, 2, 3, 4. Mək, 4 hal var. Yəni, 4 dənə belə düz bucaqlı var. Növbəti sual, 2 ədədin cəmi 420 deyişdir. Ədədlərdən biri digərinin 3 misindən 25 vahid çoxdur. Böyük ədəd tapın. Ədədlərin biri digərinin 3 misindən. Ədədlərin birini biz bilirik. Xeyr. Onda birinci ədədi biz x götürsək. Digər ədədimiz neçə olacaq onda? Deyir, bunun 3 misindən. 3 misli artıq olacaq 3x, 25 vahid çox, yəni üzərinə gəlirik 25-i. Bunları topun nə bizə neçəni verməlidir? 425-i. X-ları toplasaq, onlar 4x, üstə gəl, x-i də 4x, üstə gəl 25 bərabərdir 425, 4x bərabərdir 425-dən çıxmalıyıq 25-i, 4x bərabərdir 400-ə, X bərabərdir, 400-ü 4-də bölürük, cavab olur 100. Demək, ədədlərdən biri 100-dür, bu bizim olacaq kiçik ədədimiz. Bizdən böyük ədəd soruşduğu üçün 100-ü 3-ə vurub, üzərinə 25 gələcəyik və yaxud da 425-dən 100-ü də çıxa bilərdik. Demək, cavab olur 325, böyük ədədi soruşduğu üçün. Növbəti sual, bölən 22, natamam qismət 14 olarsa, Bölünənin ala biləcəyi ən böyük qiymətinin rəqəmləri cəmini tapın. Demək, baxın, birinci nəyə yazırıq? Biz bölmə məlinin komponentlərini yazsaq. Bölünən, bölünən, bölən, bərabərdir nə? Na, tamam qismətə. Əgər qalıq da varsa, yazırıq qalıqı. İndi bizdə burada, Bölən 22-dir. Na, tamam, qismət 14-dür. Bura yazırıq 14. Bölmənin ən böyük olması üçün bilirik ki, biz qalığı ən böyük götürməliyik. Qalıq da bildiyimiz kimi bölənlə asıl. Baxın, bölən əgər 22-dirsə, qalıq onda neçə qədər ola bilər? 21-i daxil olmaqla ola bilər, düzdür? İndi bölmənin, baxın, bunun ən böyüyünü tapmaq üçün biz qalığı ən böyük götürməliyik ki, Bölünən ən böyük alınsın. Dedik, qalıq, baxın, 1-dən 1, 2, 3, 4, hara qədər yaza bilərik? 21-ə qədər yaza bilərik. Yəni, 22 ola bilməz. Ona görə qalığın yerinə biz 21 yazsaq, onda bölünən tapmaq üçün biz artıq nə etməliyik? Natamam qisməti bölənə vurub, üzərinə qalığı gəlməliyik. Yəni, 14-ü 22-ə vurub, üzərinə qalığı gəlirik, 21-ə gəlirik. 22-ni 14-də vurduq da, 308, üzərinə də 21 gəldi deyə edir, 329. İndi bizə deyir ki, 329-un rəqəmləri cəmini tapın. Bərabərdir 14-də. Taxıl üldülükdə 70 faizi qədər un alınır. 210 kg un almaq üçün neçə kg taxıl üldümək lazımdır? Demək, taxılın 70 faizi bizə unu verir, düzdür. Baxın, bizdə indi taxılı verməyib nə qədərdir? Taxılın əgər miqdarını mən x ilə işarə etsəm, bunun 70 faizi mənə nəyi verəcək? 200 onu verəcək, yəni onu verəcək. Baxın, bir deyirəm, taxılın 70 faizi un alınır. Yəni, taxılın 70 faizindən un alınır. İndi bizə deyir ki, 210 kg taxıl almaq üçün, un almaq üçün neçə kg taxıl üyütmək lazımdır. Yəni, biz taxılın 70 faizini tapsaq, Bizə unu verəcək. Taxılı bilmədiyimizə görə taxıla x qoyduq. Onun 70 faizini tapırıq. Bərabər olur nəyə? Una, yəni 210-a. Bunu həll etsək. x bərabərdir. 210-u, baxın, burada elə sıfırlar apardım. Qaldı 210-u vururuq ona. Bölürük nəyə? 7-yə. Bərabərdir 300 kg. Boyu 30 cm olan bir bitki hər əftə 5 cm uzanır. 
Boy 24 santimetr olan ikinci bitki her hafta neçə, 6 santimetr uzanır. Neçə həftə sonra onların boyları beraber olar. Birinci bitkinin boyu 30 santimetrdir. İkinci bitkinin boyu 24 santimetrdir. Baxın, bizde deyir neçə həftə. Mən həftənin saniye bilmirəm. Həftənin saniye işare edirəm x-la. Birinci bitki her həftə 5 santimetr uzanırsa, onda x həftə ərzində neçə santimetr uzanacaq? Aydındır ki, 5x. Yəni, məsələn, 3 həftə ərzində olacaq, 5 3 vuraraq. 2 həftə deyilsə, 2 5 -ə. Yəni, burada da demək, 30 cm öz boyu idi. Üzərinə gəlirik həmin 5x-i. Yəni, ye ki, onda x həftə sonra onun boyu ümumilikdə 30 cm gəl 5x qədər olacaq. Digəri də onun kimi, e, hər həftə 6 cm uzanırsa, öz boyunun üzərinə gələcəyi x həftə ərzində uzandığı boyu miqdarına, yəni altını vururuq nəyə? x-a. Deyir, bunlar bir-birinə bərabər olmalıdır. Yılda yazırıq, 30 üstə gəl 5x, bərabər olacaq nəyə? 24 üstə gəl 6x-a. X-ları bir tərəfə yığaq, 6x, bu 5x gəlir bərabərliyin sol tərəfinə, çıxaq 5x, bərabərdir. 30 qalır öz yerində, 24-ü gətiririk bərabərliyin sağ tərəfinə, çıxaq 24. Bildiğiniz gibi, ədədiz, tənik də ədədi sağa veya sola geçirdikdə işare əksinə değişir. 6x'dan 5x çıxdıq da x kalır, 30'dan 24 çıxdıq da 6. Demek 6 həftə sonra onların boyları bir-birinə bərabər olar. Atanın 32, oğlun 5 yaşı var. Neçə ildən sonra atanın yaşı oğlun yaşından 4 dəfə çox olar. Demek ata 32, oğul 5 yaşındadır. Neçə həftə sonra... Həftənin saniyini bilmədiyimiz üçün x ile işare edəcəyik. Həftə daha doğrusu il sonra, neçə il sonra. Demek neçə il sonra deyirsə 32 üstə gəl x olacaq. Oğul da yine 5 üstə gəl x olacaq yaşı. Yəni neçə il sonra, məsələn x il sonra atan neçə yaş olacaq? 32 üstə gəl x olacaq. Oğulun isə 5 üstə gəl x yaşı olacaq. Şimdi deyir ki, Atanın yaşı oğlun yaşından 4 dəfə çoxdur. Oğlun yaşı 5 üstə gəl x'dir. Onda mən bunu 4'e vurmalıyam ki, atanın yaşından, atanın yaşı oğlun yaşından 4 dəfə çox olsun. Tənliyi həll etsək, 32 üstə gəl x bərabərdir. 4'ü 5'e vurduq da 20 olur. Üstə gəl 4'ü x'a da vuranda 4'ü x. 32 çıxaq 20 bərabərdir. Yine 4x çıxaq x. Yeni ədəri bir tərəfə yığdıq. Dəyişənləri, məsulları bir tərəfə yığdıq. 32'dan 20 çıxanda 12. 4x'dan x çıxdı da 3x. 12 bərabər 3x. Buradan arası x bərabərdir. 12 bölək 3. Yeni 4. Yeni 4 ildən sonra atanın yaşı, oğlun yaşından 4 dəfə çox olacaq. Növbəti sual. Avtobuz yolun 35 e, metrini getirdikten sonra kalan yol 320 metr çox, bundan 320 metr çox oldu. Yolun uzunluğu ne kadardır? Evet, avtobuz, kısaca yazım, yolun 35 metrini getirdikten sonra kilometrini yazsaq daha uygun olarak 35 kilometrini getirdikten sonra Kalan yol bundan 320 km çox oldu. Yolun uzunluğunu soruşur. Yolun uzunluğu. Demek ki, yolun 35 km'ni gidip bir. Kalan yol bundan 320 çox, km çoxdur. Bundan dediği için, yəni neden 35 kilometrden 320 kilometr çok değil? Yani onu ne etmeliyik biz? Kalan yol tapmaq için 320'nin üzerine 35'i gelmeliyik. Çünkü baxın, deyir ki, son kalan yol bundan 320 kilometr çok oldu. Yani 320'nin üzerine 35'i gelirik, tapırıq 365 kilometr. Bu oldu kalan yol. Yani, avtobuz yolun 35 kilometrini gedib, 365 kilometri kalıb. Onda yolun uzunluğu ne kadardır? Bütün yolun uzunluğu 365'in üzerine, 355. 355 olmalıdır. Demek onda 355'in üzerine gelmeli için neyi? Ümumi yol tapmağı için 
getdiyi yoldan kalan yolu toplamalıyıq. Bu dedir neçə? 390 km. Demek ki, ümumi yolun uzunluğu 390 kilometredir. Növbəti sual. Turist yolun 5'deki hissesini getdi. Demek yolun 5'deki hissesini gedib. Üç kilometrdə daha üç kilometr getsə, yolun yarısına çatar. Ümumi yol nə qədərdir? Ümumi yolu bizdən soruşur. Mə biz yolun uzunluğu bilirik nə qədərdir? Xeyir, bilmirik. Yəni yolun ümumi uzunluğunu biz x ile işarə etsək, necə deyir, yolun 5'deki hissəsini getdi. Yolun uzunluğu x ile bunun 5'deki hissini nədir edəcək? 5'deki x. Deyir, bunun üzerine 3 kilometrde gelsin, olacak yolun yarısı. Yol bu tövlükte x'dir. Yarısı neydi? X'i yarıya bölmeliyim. Mən 2'ye bölmeliyim. Yeni ne olacak? 2'de 1x olacak. Şimdi bu tənliyi həll edir. Geçirik beraberliğin. 5'de 2x, 2'de 1x. Məxrəcərin beraberleştirsek, edəcək 10'da 4x, üstüne gəl 3. Bərabərdir. Yeni bunu da... 5'dan 2'ye orta məxrac 10'dur. Onda demek ki bunu 2'ye vurmalıyıq, bunu 5'e vurmalıyıq. Bu da beraberdir. Onda, onda 5x'a. İndi 3 beraber olur neye? Onda 5x'dan biz çıxmalıyıq neyi? Onda 4x'a. Yani onda 4x'i keçirdim. Onda 5x'in yanına. Buradan alınır ki 3 beraberdir. Onda 1x. Yani, x neye beraber olur? Çarpaz vursaq 3 vuraq 10. Yani 30 Kilometre. Demek ki, ümumi yolun uzunluğu 30 kilometredir. Suallar bu kadar. Sağ olun.